ベースランナウェイ、重症を訴えますに対する、ネットの反応をお送りするよ。デザインのショットガン感はこっちの方が好きなんだ。オールエス取る前にナーフされてしまって困る。修正前はお前とジマーのダブル取りデースランク全部取れたよ。ありがとう。ダブルショットガンなんて尖った構成で。誰相手でも強い方が本来おかしいだろう。得て増えてはっきりしてるくらいで当たり前だろう。まあ敵やミッションによって武器を変えるのが、アーマードコアの正しい姿ではあるよな。面倒なだけで。正しいアーマードコアなんてないけど、今回は開発がコンセプトをそう説明してたからな。ショットガンが万能武器だったことに疑問を持つべきだよな。ショットガ自体ちょっとピーキーな男の武器として、いろんなとこで人気の武器だったしな。4連ショットガン無事ネタ戦果だな。実際使ってみたの実中ハック使わずにアップで内容も水騒いでるタイプだろう。さっきやったら重軽所併用で多重ダムの、増援例文来る前に AC 用法倒せたし、ストーリーで使う分には問題なさそう。ナーフはショットガンのこという理由だけで十分だ。ならレーザーショットガンも下げろ。待ってくださいよ僕はお仕置きしてなんでレザーショガーのままなんですか。どう考えても僕よりあっちの方が強いですよ。しかもチャージ変形の素敵性能も高い。いいよねクロスボウ。ダンスとジェネ縛られる以外は使い分けできて取り回しもグッド。誰も使ってなさそうなのにナーフされてかわいそう。元から誰も使ってなかったし別にいいだろ。おそらく二度と手に持つことはないだろう武器。今まで住所が異常だったから警所使わなかっただけだろ。住所ナーフで警所が流行ることを警戒しての、ナーフかもしれないぞ。住所結構ナーフもらったけど、それでも住所のが強いよなこれ。強いのを弱体化するのはわかるけど、弱くはない程度のを弱体化するのはわからない。第二の住所警戒にしてはナーフがささやかすぎるから、多分あんまり考えてないと思うよ。弱くはない程度ならほっといてくれよ。弱くはないでナーフするなら、レザショーしおきしないのもよくわからんよな。一周目の海越えの時はお前に助けられたよ。一周目バルテウスはこれに超持ちで行ったよ。以降使ってない。いつもバルテウスには継承持ってけって言ってたんだけど、気軽に言えなくなってしまった。いるのかは知らんけど、今から初めてバルテウスに挑む621には気の毒なことだ。別にショットガンないと倒せないとか、そんなんではないだろバルテウス。初めてのバルテウスをスムーズに倒すのに必要なのは、パルスガンとパルスブレードだからな。わかっていただろう。お前も十分強かったんだ。RTA ではこいつを使ってたんだよ。ヒットアウェイで戦うスタイルだったから、ジマーマンが店に並ぶまでは愛用してた。別に弱くはなかったよね。弱体化は、必要なかったと思う。とはいえいじられたのって直撃補正だけでしょまあ直撃補正活用する武器でもなかったから。元から弱いので、直撃補正マイナス15程度ならまあまだ序盤の導きには十分。衝撃武器であって直撃武器ではないというだけだから、ダメージは片手出してねってお達しだから。相対的に弱い方のショットガンだったが、それゆえ少しではあっても過方が重い。ナーフしなくても物足りねえなって感じだったのに、こいつもナーフされたのは、住所と併用した時に瞬殺できるからか、住所でスタッフ取られたらこいつの追撃で死んだ記憶あるが、リロード1秒にしてもよいよ。見た目は好きだからせめてもっと軽くして欲しかった。軽所っていうほど軽くないよねこれ。かっこ相対的に軽いショットガンだぞ。ミッション出割と弾足りなくなるんだよねこれ。ライフルと違って一発リロだから、リロードに意識向けなくていいし、住所よりも短いから雑魚相当の取り回しはかなりいいんだけど、気づけば弾切れというのが使ってた一周目ちょいちょいあった。ショットガンってこれと住所の他に、もう一個あった気がするけどそれはどうなのレンコン使ったことないな。あれ使った人いるかな一切ナーフされてないけど、今後もあんまり使われなそうなのがレンコンだ。重心の短さも相まって本当に接射専用なのが潔いね。レンコンはちゃんと軽いし衝撃値は住所よりあるけど、射程が短くてリロードが長い。衝撃値のとどめとして運用させる構想なんだろうけど、ちょっといろいろピーキーすぎる。レンコンは軽くて火力めっちゃ高いから、スペックだけ見ると強そうに見える。実際に使うとめっちゃ散らばるから有効射程短すぎ問題と、リロード長すぎ問題にぶつかる。
、レンコンはジョークみたいな汗んで、たまに持ってる人見たけど散り方がきつすぎんのよ。レンコンは三段じゃないのになんであんなに散らばるんだよ。100メートルぐらい離れてもぶち当てられるから、みんな住所使ってるのもあるので、レンコンはさすがにちょっとなのはある。スタッカー目的ならニードルガンとかでもいいし、レンコンはどう強化すればいいのかわからない枠。16発出るようにする。他の武器もそうなんだけどナーフイコール3杯買ってくらい、終わった終わった言う人多くないぶっちゃけ住所がまだまだ全然強いからな。火力下げられても射程と使いやすさ自体は変わらないから。何のゲームのどんなコミュニティにも、確実に枠へ圧の人だよ。実際触ってみたら大して使用感変わらず、強いもんは強いのがすぐわかるのに。でも長射程ショットガンを重くするだけでよかったのではなんでついでにこいつを殺したんだフロム。こいつのナーフは何を考えてのものかよくわからない。そういう目をした。ショットガンで何でもできると思うなよ。フロムって調整がバガバで有名じゃん。だから別に死んでねえよ。直撃補正マイナス15くらいで死んだ死んだ騒ぐの謎だな。対人狂いどもにとっては重要なのかもしれんけど。直撃補正だけナーフと代わりとどうでもよくねえかアップで内容を確認しないで騒いでるか、ゲーム自体遊んでないかの二択になってしまう。ナーフの事実があるのはさておき、ダメージは超軽微だしみじんも死んではいない。まあ元からちょっと厳しい立場って感じではある。死んではいないが一律で調整しなくてもと思わなくもない。こいつのナーフが混ざってるんで。今回の調整そんなに考えないでやったのか、みたいなことまで考えちゃう。嫌なんでこいつをまるでフロムがユーザーとの、レスポンチ感覚で調整入れてるみたいじゃん。ショットガンカテゴリーにヘイト向いてるから、ついでにくらいの気持ちかもしれない。なのでナーフも微減にした。直撃補正下がってるのは、そもそもカテゴリー自体で統一してるだけだと思われる。まあ多分そんなところよね。フロムの思惑なんて本当のところはわからないが、バズーカは割と刻んでるし、いずれそうなるかバズーカはおまばず強化するなら、肩の拡散のもついでに強化してくれよってなった。別に弱くはないけどやたら思い割りにはって感じだし、もうちょい欲しかった。むしろこれで軽所アッパーされてたら、マジで何も考えてねえなフロムって言ってやるところだった。俺はどこが弱くなってどこが強くなったのかわからないまま遊んでるわ。今回のゲーム調整。別に性能死んでないし今まで通りの運用できるんだから、ショットガン好きで使ってる人からすると、むしろ良かったかもしれん。ナーフされてるのに良かったとは一体、なんでこいつを弱体化する必要があったのかって話に、まだ全然使えるからって返すのは噛み合ってないんだよね。